السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم معكم يحيى السلبي في درس جديد من دروس مقتطفات بايثونية أخواني وأخواتي إن شاء الله من خلال هذه الباقة المتنوعة سأسلط الضوء على بعض المفاهيم الغامضة في لغة بايثون فإن شاء الله في هذا الدرس سأحاول إزالة الغموض عن هذا الشرط if name يساوي main طبعا ربما هناك الكثير من الأخوة والأخوات المبتدئين أو حتى المبرمجين يستخدمون هذا الشرط في لغة بايثون ولكن لا يدركون آلية عمل هذا الشرط ولتوضيح هذا الشرط سننتقل لبيئة الباي هنا أخواني في المشروع الحالي المفتوح لدينا ملفين first file و second file الملف الأول والملف الثاني طبعا اخواني واخواتي في لغه بايثون عند تنفيذ البرامج من اي ملف يقوم المفسر بالتحقق او قراءه الكود سطر بعد سطر اي بالتسلسل فما هي هذه الكلمه النيم طبعا النيم كلمه محجوزه في بيئه بايثون في المفسر تاخذ قيمتين طبعا قيمه نصيه إما تأخذ الكلمة main أو تأخذ اسم الملف فإذا هذا المتغير النيم متى سيأخذ كلمة المين ومتى سيأخذ كلمة أو اسم الملف أي الملف الذي نقوم بتنفيذه إذا لتوضيح ذلك نقوم بكتابة التالي مجرد طباعة بسيطة للنيم إذا نقوم بتنفيذ البرنامج فمثل ما تلاحظون إخوان هنا طبعة قيمة النيم والتي هي مين وكذلك ننتقل إلى الملف الثاني ونكتب نفس الأمر طبعا لتوضيح الأمر سوف أقوم بكتابة second file تكون واضحة ومن ثم name نقوم بتنفيذ البرنامج مثل ما تلاحظون الملف الثاني أيضا main هنا نكتب الملف الأول لتكون واضحة first file فأخواني عند تنفيذ البرنامج من الملف الحالي أي عندما ننفذ البرنامج من الـ first file فإن قيمة النيم تأخذ المين ولكن عندما يكون التنفيذ من خارج هذا الملف فعندها النيم تأخذ اسم الملف على سبيل المثال عندما نقوم بإدخال الملف الثاني import second file لنلاحظ الإخراج نقوم بالتنفيذ فمثل ما تلاحظون أخواني نحن قمنا بإدخال الملف الثاني فقط هنا الإخراج second file second file أي أن النيم في الملف الثاني هنا أخذت اسم الملف أي اسم الملف second file فإذا النيم تأخذ قيمتين طبعا في أي شيء يفيدنا هذا مثل ما معروف أخواني نحن نستخدم الإمبورت في كثير من الحالات أي بدون إمبورت لا نستطيع على سبيل المثال إدخال المكتبات أو الكلاسات فلكي لا يتم الخلط بين كود الكلاس والملف الرئيسي للبرنامج يجب علينا كتابة الشرط فإذا نقوم طبعا بالاختصار نكتب main و enter ومباشرة يتم كتابة هذا الشرط طبعا نقوم بتنفيذ البرنامج بعد الكتابة 
طبعا هنا اخواني واخواتي مثل ما تلاحظون المفسر يقوم بتنفيذ السطر الاول ومن ثم يتحقق من الشرط هل ان تنفيذ البرنامج من المين نعم من المين لاننا نفذنا من الملف الاول ولكن عندما نقوم كتابة هذا الشرط هنا في الملف الثاني ينفذ الملف الأول فمثل ما تلاحظون هنا لم يتم تنفيذ الملف الثاني أي نحن أدخلنا الملف الثاني بدون أي مشكلة أي لا يتم تنفيذ ما موجود في الملف الثاني هنا لأنه هنا أيضا مكتوب شرط فبهذه الحالة أهمية هذا الشرط تكمن في استخدام الكلاسات وإدخال الكلاسات واستخدام الدوال التي فيها بدون أن يقوم المفسر بتنفيذ الكود فإذا هنا تكمن أهمية هذا الشرط فإذا تعتبر هاي بداية بداية تنفيذ أي برنامج رئيسي ولذلك نكتب التحقق إذا كان التنفيذ من هذا الملف فإذا يقوم البرنامج بتنفيذ الكود المكتوب تحت هذا الشرط فعلى سبيل المثال إذا أنشأنا دالة ديف مين برنت This is main function. طبعا نقوم ب قليلا هنا نقوم باستدعاء الدالة نقوم بتنفيذ فمثل ما تلاحظون اخوان تم تنفيذ الدالة ولكن اذا قمنا بادخال الملف الثاني هنا عفوا الملف الاول نقوم بتنفيذ الملف الثاني فمثل ما تلاحظون اخوان هنا تم تنفيذ الملف الثاني لماذا لان التنفيذ من هنا second file main اذا المفسر لم يقم بتنفيذ هذا ال... هذه الداله لان هذه الداله تنفذ فقط اذا قمنا بتنفيذ البرنامج من الملف الاول إذا أخواني أو أخواتي أرجو أن أوصلت الفكرة وأزلت الغموض عن هذا المفهوم أتمنى أن يكون الدرس واضح وأنا أنتظر استفساراتكم ملاحظاتكم واقتراحاتكم حول الدرس لنعمل المزيد والأفضل وأدعوكم بالتفاعل مع الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته